Los accidentes de tránsito ocurren siempre por las mismas causas y estos se pueden prevenir. Es conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidades, atender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua en que los y las protagonistas son los principales responsables de la conducta que manifiestan al transportarse, al conducirse en la vía pública. Del 29 de abril al 5 de mayo, la Policía Nacional aplicó más de 5.000 multas. Detuvimos a 206 personas que conducían en estado de embriaguez, ocupamos 199 motocicletas y eh, multamos a 1.685 conductores de motocicletas que no portaban su respectivo casco de protección. Más de 200 personas que conducían en estado de ebriedad fueron detenidas y sus vehículos fueron enviados a los depósitos municipales. Esto para tratar de frenar los accidentes con víctimas mortales. 1.943 pruebas de alcoholemia dirigidas a las principales causales de accidente, que como ustedes saben, es conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidades, atender señales de tránsito. La Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida fue presentada a más de 17.000 personas. Además, los conductores de transporte público recibieron una importante capacitación en diferentes departamentos. En el departamento de Managua y en cada uno de los municipios del país hemos realizado, como decíamos anteriormente, seminarios y presentación de esta cartilla a más de 150 conductores de unidades de transporte colectivo en Ciudad Sandino, en las cooperativas Unidad y Esfuerzo, Democracia en Marcha, Copetec, Cotrasur y la Pedro Joaquín Chamorro, Marlon Zelaya y Cotracosán. Cada que intentes manejar ebrio o incumplir las señales de tránsito, recordá que no solo es tu vida la que está en juego, también la de los demás. Mario Mejía, Lo que se vive.